my dear students, I'm so glad to see you again. Тема третя. Урок третій. Good morning, it's time to wake up. Доброго ранку, час підійматися. На сьогодні ми будемо говорити про Тимура. My music alarm always wakes me up with an English song. Він говорить, що а, мій будильник завжди мене будить англійською піснею. Отже, що сьогодні ми ознайомимося з його розкладом. Працюємо на сторінках 52-53 нашого підручника. Для моїх чомучок, постійних глядачів, які ще роблять зі мною перевірку домашнього завдання, в кінці цього року переходьте, будь ласка, за посилання в описі під цим відео, і ми відповідне заняття з вами зробимо перевірку на нього за робочим зошитом разом. І так, перша вправа за підручником зараз. Давай прочитаємо цю пісню. Wake up, wake up, wake up, my child. Прокидайся, 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 моя дитина. Welcome to the dawn that is so bright. Sorry, welcome to the dawn that is so bright. Dawn. Світанок. Запрошую тебе на світанок, який такий яскравий. The sun is rising and spreading its light. Сонце підіймається і розповсюджує своє світло. It's time to enjoy this beautiful sight. Час насолоджуватися цим прекрасним видом. Який чудовий віршик, так? Wake up, wake up, wake up, my child. Welcome to the dawn that is so bright. The sun is rising and spreading its light. It's time to enjoy this beautiful sight. What or who wakes you up in the morning? Хто або що будуть вас вранці? Дайте відповідь на це питання. So it's quite interesting. So напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео. So what does Tim do in the morning? Що Тім робить вранці? Listen to Tim or talking about his routine in the morning. Послухайте, будь ласка, розповідь Тимура про свою рутину щоденну вранці. Use the clues to describe Timur's uh, morning. Arrange them in order. Поставте їх у правильному порядку, так? Окей. Okay. Ну, давайте з вами послухаємо спершу, так? Щоб дати відповідь на це питання. Listen to Timur talking about his routine in the morning. Use the clues to describe Tima's morning. Arrange them in order. I always wake up when I hear my mum say, Good morning, it's time to wake up. And then I hear a song that I like very much. It is easy for me to get up in the morning because I go to bed at nine o'clock in the evening. In the morning, I make my bed first because my sister is in the bathroom. When my sister gets dressed, I can go to the bathroom. I wash my face, brush my teeth, and comb my hair. My hair is short, so it is easy to do my hair. But my sister brushes her hair for a long time. Sometimes my mum helps her do her hair. Then I eat breakfast. Mother always cooks breakfast on weekdays. I always wash my plate, fork, and cup after breakfast. Then I get dressed. I never pack my backpack in the morning. I like packing in the evening. Then I put my shoes on. Finally, my sister and I leave the school. Okay, so one clue is missing. So, because the, Timur never packs his backpack in the evening, yes? So, first of all, he makes his bed. He makes his bed. I'm sorry. Не та мова. First of all, he makes his bed. He makes his bed. So, then he washes he washes his face and brushes 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 his teeth. His teeth. So then he combs his hair. Tim combs his hair. Там ще було сказано, що матусі допомагає сестричці розчісувати. Так. And then he finally he puts on his shoes. He 
puts on his shoes. Okay, great. Well done. So, what activities are missing? Які ще заняття відсутні? Ну, те, що він washes his face, так, he has his breakfast, те, що він снідає, так, тут не намальоване. Add them to have a complete story. Додайте їх, аби доповнити історію. Think of the clues for the missing activities and draw them. Подумайте про clues, ключі, для пропущених занять і намалюйте їх. Тобто вам треба намалювати процес того, як він їсть сніданок, наприклад, як він миє посуд за собою, як він умивається, чистить, зуби чистить. У нас є клю, у нас немає, як він вмивається, в принципі, так? Окей. So now let's turn to Timur's school timetable. Ось розклад Тимура. Look at Timur's timetable. Поглянь на його розклад. So, do you have a similar timetable? Чи, є, чи у вас подібний розклад? Yes, I hope so, yeah? So, uh, Timur's school starts at half past eight. And uh, on Mondays and Tuesdays, he's got Ukrainian. On Thursday and Fridays, he's got the first uh, math as the first lesson. Only on Wednesday, he's got Ukrainian literature. So... Then uh, he's got, uh, on Monday, he's got math, English, Spanish, IT, Ukrainian literature and history. Oh, there are a lot of lessons. Seven lessons. Seven or six lessons. By the way, how many lessons have you got? А скільки у вас уроків в день? Скажіть, будь ласка. Тому що ось у Тимурчика аж сім уроків у понеділок, сім уроків у п'ятницю. Ну, це до велике навантаження, звичайно, так? Угу. Mm-hmm. Natural Studies, Home Economics, домашня економіка, да, до речі, Ethics, етика, Foreign Literature, іноземна uh, література або ну, заробічна література, мається на увазі. So, describe Timur's timetable with your partner. Опишіть його, зараз, розклад зі своїм напарником. Follow the example, ось за таким прикладом. Timur has got English three times a week. У Тимура англійська мова тричі на тиждень. Давайте подивимося. One English, two English, three English. Yes. Yes, you are right. Thank you. You are welcome. Тимур has got math four times a week. Математика чотири рази на тиждень. I don't think so. Я так не думаю. Maths one, two, three, four, five. Ага, every day. Mm-hmm. So, Timur has got math every day, five times a week. Thank you, you're welcome. Отже, таким чином ми з вами побачили, так, побачимо, що скільки разів, який предмет він має. For example, Timur has got Ukrainian one, two, three, four, four times a week. What about Ukrainian literature? Timur has got Ukrainian literature one, two, two times a week, yes? So, Timur has got foreign literature, one, two times a week. And how many times a week does he have, does he have or has he got PE? One, two, three. So, Timur has got PE lessons, three times a week, two. Okay, great, well done. Таким чином, опишіть, будь ласка, його timetable, розклад. Щоб сказати, що у Тимура, Тимур має англійську, наприклад, тричі на тиждень, нам треба використовувати вираз has got. Має. Тимур має англійську тричі на тиждень. Three times – це тричі. Four times – чотири рази. Five times – п'ять разів. Once – twice – це один раз. Once – це once a week – це раз на тиждень, наприклад. Twice a week – це двічі на тиждень. Twice a week – двічі на тиждень. Будь ласка, запам'ятайте ці вирази. Once a week – раз на тиждень, twice a week – двічі на тиждень. Ну, music, for example. Тимур has got music once a week. Тимур has got ethics once a week. Тимур has got IT once a week too, yes? Once a week. Більше IT не бачу. Тимур has got art once a week. Тимур has got natural studies – Twice a week, yes? Twice a week. А починаючи з трьох разів на тиждень, вже three times. Now let's uh, do exercise five. Compare Timur's timetable with Tara's in terms of subjects without looking at them. 
Порівняйте, будь ласка, розклад Тимура з розкладом Тари щодо предметів, не дивлячись на них. Так? Check how well you remember their timetables. Fill in the chart. Перевірте, як добре ви пам'ятаєте їхні розклади. Заповніть, заповніть табличку. Ну, для того, щоб заповнити цю табличку, вам треба було знову ж таки згадати про розклад Тари і які предмети вона має. Ось її розклад. Так, це у нас сторіночка 49. Look at her timetable. Подивіться на її розклад. Then look at Timur's timetable. А потім подивіться на розклад Тимура на сторінці 52. І, так розумію, треба просто поставити галочки. Який предмет хто має. Ну, наприклад, history мають, я так розумію, оба, обидва. Так? Проставте, будь ласка, у кого які є предмети. Ну, ось я почала порівнювати, так, Тарас Таймтейбл і Тимурс Таймтейбл. Я поставила позначки, у кого з них який предмет є у розкладі. Так, доповніть, будь ласка, до кінця цю табличку. Compare your grid with your partners. Follow the, follow the example. Grid – це табличка. Порівняйте тепер свою табличку з табличкою свого партнера. За таким прикладом. Business education is on Tara's timetable. Бізнес освіта, освіта бізнес, з бізнесу в розкладі Тари. Yes, it is. You are right. Thank you. Так, правда. Ти прав. Ти правий. Uh, Spanish is on Timur's timetable. Spanish – іспанська мова у Тимура у розкладі. I don't think so. Я так не гадаю. It is on both timetables. Іспанська мова, іспанську обидва вивчаю, так? У розкладі ось Spanish – Тара's timetable and Timur's timetable. А не обидва вивчають іспанську, як іноземну мову. Thank you, you're welcome. І таким чином пройдіть, будь ласка, по кожному, з цих, по кожному з цих предметів. Так? Користуючись даною схемою обговорення. So, and task 7. Summary. Summary – це тепер потрібно нам підвести підсумок. Similar or different. Подібні чи відмінності є у їхніх розкладах. Work with your partner and agree or disagree with your partner's statement. Попрацюйте зі своїм напарником і погодьтеся або спростуйте його якесь, якесь твердження. За таким прикладом. Tara starts school at 29. About Timur starts school at half past eight. Tara починає школу. Ну, у неї перший рок у 8.40. А Тимур починає о пів на дев'яту. Yes, you are right. They start school at different time. Вони починають школу, ну, мається на увазі перший урок у них, так, у різний час. Thank you, you're welcome. Потім наступна теза. Both Tara and Timur have got breaks after every lesson. Обидва, і Тимур, і Тара, мають перерви після, перших урок, після кожного уроку. I don't think so. Я так не гадаю. Тара has got two breaks. Ну, правда, там у Тари йде е, перший, другий, третій урок, потім перерва, потім знову четвертий, п'ятий, шостий урок, потім перерва велика на ланч. І потім вже е, ще три уроки інколи, інколи два. Так, тобто у Тари такий насичений розклад. I don't think so. Я так не гадаю. У Тари дві перерви, а Тимур має перерву після кожного уроку. Thank you, you're welcome. Тобто таким чином ми можемо актуалізувати наші знання і описати порівняння, зробити порівняльну конструкцію, порівняльний опис цих двох табличок розкладів мається на увазі Тари і Тимура. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Ну, саме спонсорство передбачає також відеоогляд нашого робочого зошиту. Тож усім моїм друзям, які пройшли зі мною зараз урок, передивилися його за підручником і вже прощаються зі мною, тому що їм достатньо цієї інформації, я говорю вам до побачення, до нових зустрічей. На наступному році ми будемо з вами працювати з граматичним матеріалом. Ну, а ті мої учні, які зі мною залишаються ще на перевірку домашнього завдання, please, you're welcome. Опис на відповідні уроки за домашнім завданням є або в описі під цим відео. Я буду залишати посилання на плейлист повністю. Ну, або ви можете знайти мій плейлист на моєму каналі Forget Me Not на основній сторінці. 
Будь ласка, заходьте, переходьте за посиланням і знаходьте цю, цей плейлист, щоб дивитися відповідні, від, відеогляд на відповідні сторінки нашого вьокбук, робочого зошиту. Там, до речі, він не лише є повторенням того викладу, який матеріал, який ми робимо за підручником, він ще є дуже гарним доповненням. Тому що підручник достатньо цікавий, тому що він такий нестандартний. Нестандартний виклад, немає цих кліше якихось так, тобто він справді написаний а, так, креативно, творчо. І в зошиті, до речі, дуже багато роз'яснення ще і практики з граматики, що не може не, не радувати. Отже, зошит він є невід'ємною складовою підручника. Без зошиту підручник суховатий, звичайно. Тобто, краще його робити відеогляд і, в принципі, навчатися за робочим підручником і за робочим зошитом, за ними двома. Окей, на цьому це все. Дякую за вашу підтримку. До нових зустрічей. Goodbye. See you later.